Kali ini The Face Cinema akan menceritakan sebuah film India yang mendapatkan rating penonton yang sangat tinggi berjudul Jaya Jayati Naraya. Film ini penuh dengan aksi yang menegangkan serta drama kehidupan yang sangat mengharukan. Mengisahkan tentang seorang pemuda bernama Gagan diperankan oleh Belam Konda Srinivas. Di kampus, dia pemuda sederhana dan juga sangat bersahaja. Tapi siapa sangka, Gagan yang selalu tampil sederhana merupakan anak bungsu dari pengusaha yang sangat kaya raya, yaitu Crazy Rich di Hyderabad, India, yang bernama Chakravarti, yang memiliki perusahaan yang sangat besar. Hebatnya keluarga mereka tidak pernah merasa gengsi untuk makan dan beli jajan di pinggir jalan. Padahal, di rumah mereka banyak pelayan yang dipekerjakan, <laughs> Sungguh orang kaya teladan yang tidak suka memamerkan kemewahan Dia mempunyai kekasih yang bernama Sweety Tetapi kebahagiaan itu telah dihancurkan oleh sekelompok orang Demi kepentingan pribadi yang membuat keluarga ini turun gunung untuk menyelesaikan semua masalah <tuh> Nah, bagaimana keseruan alur cerita film selanjutnya? Oke, sebelum lanjut alur cerita film ini, yang belum sholat, silakan sholat dahulu. Jangan sampai video ini melalaikan apa tujuan kita di atas dunia. Di kampus tempat kuliah Gagan, ada mahasiswi bernama Amrita yang selalu mendapatkan pelecehan. Pelakunya seorang mahasiswa yang bernama Vikram, merupakan anak seorang Perdana Menteri Pusat. Karena hal itu, Amrita sampai ingin pindah kuliah karena perlakuan buruk dari Vikram. Lalu Amrita menceritakan semuanya kepada Suiti. Dan hal itu pun diketahui oleh anak buah Vikram, sehingga mereka melaporkan hal itu kepada Vikram. Dan benar saja, Tiba-tiba Vikram datang menghampiri Amrita dan mengatakan, Kenapa kamu menceritakan ke orang lain? Saya kan sudah memperingati kamu, ucap Vikram. Di sini Sweety berusaha membela temannya atas sikap Vikram. Akan tetapi, Vikram malah melecehkan Sweety juga. Gagan tidak bisa membiarkan ada orang yang kurang ajar terhadap wanita. Tanpa kata, Gagan menghajar Vikram. Pasukan Vikram pun yang berusaha membantu disikat habis juga Gagan sangat terlihat begitu perkasa Dan salah satu dari anak buah Vikram Menelpon pasukan lainnya untuk datang menyerang ke kampus Oke marah ya Akhirnya, semua pasukan Vikram berkumpul dan bersiap menghabisi Gagan. Tetapi, Gagan tidak gentar sedikitpun. Nyalinya bagaikan singa yang akan menerkam mangsanya. Saat pasukan Vikram bersiap akan menyerang Gagan, tiba-tiba ayah dan kakaknya datang menolongnya dan aksi mereka bertiga pun sangat seru. Semuanya dibantai habis tanpa ampun oleh mereka bertiga sampai lari kocar kacir. Semua orang dibuat kagum atas aksi Gagan dan keluarganya. Dosennya pun di sana menceritakan kalau Gagan adalah anak seorang pengusaha kaya India. Hal itu menambah kekaguman Suiti kepada Gagan. Gagan yang telah mempermalukan Fikra membuat ayahnya seorang Perdana Menteri menjadi dendam kepada Gagan dan keluarganya. Saya berjanji akan membalas semua perbuatannya suatu saat nanti. Ucap ayahnya Vikram Kesokan harinya Orang tua Amrita mengucapkan banyak terima kasih kepada Gagan Yang telah melindungi kehormatan keluarga dan putrinya Gagan banyak mendapatkan pujian di kampus Salah satunya Suiti yang kepincut dengan Gagan Tapi sosok Gagan rupanya sangat tidak peduli dengan urusan lawan jenis Suiti semakin terpesona dengan karakter Gagan yang dingin dan sederhana yang membuatnya semakin menjadi jatuh cinta 
Di sana temannya Sweety meminta Gagan untuk hadir ke acara pesta party anak muda. Akan tetapi, Gagan akan hadir jika ayah dan kakaknya juga ikut diundang ke acara itu. Di tempat pesta, temannya Sweety sangat gelisah karena pesta partinya pasti akan sangat membosankan karena ada orang tua Gagan yang akan hadir. Ternyata, apa yang mereka pikirkan sangat salah besar. Pesta pun malah bertambah menjadi seru hingga akhir pesta selesai. Mereka dibuat kagum dengan sosok ayahnya Gagan dan memujinya. Lalu mereka semua akhirnya ditraktir oleh ayahnya Gagan untuk makan malam. Ternyata mereka diajak makan gorengan pinggir jalan. Dengan rasa penasaran, mereka pun bertanya apakah tidak malu makan di sini. Semua kekayaan ini hanyalah sebuah titipan. Dan kita harus bisa berbagi kebahagiaan buat orang kecil yang bisa membuat mereka tersenyum untuk anak dan istrinya di rumah. Ucap ayahnya Gagan. Sweetie semakin bertambah mengagumi Gagan dan keluarganya. Sweetie lebih agresif melakukan PDKT. Gagan diajak ngopi dan memberikan gambar loh. Tapi Gagan malah mengaduk kopi itu. Dasar cowok nggak peka dalam hati Sweetie. Sikap dinginnya Gagan tidak membuat Sweetie menyerah. Sweetie pun ikut ke rumah Gagan yang mbak istana. Mereka disambut kepala pelayan rumah itu, Satya. Sweetie diajak berkeliling ruangan yang ada di sana. Ada ruang tempur yang isinya banyak senjata untuk melawan jika ada orang yang berbuat zolim. Dan ada pula ruangan bar tempat minum-minum. Satu ruangan sakral juga tersedia. Terdapat foto ibunya Gagan yang sudah meninggal terpajang di dinding ruangan itu. Sin berlanjut ketika Sweetie diajak ngobrol ayahnya Gagan. Apakah saya merepotkan keluarga di sini, ucap Sweetie. Saya sangat senang atas kehadiran kamu di rumah ini dan anggap rumah ini adalah rumahmu juga. Atas ucapan itu, Sweetie menganggap rumah itu rumahnya sendiri dan dia pergi ke ruangan minuman dan senjata. Di sana, Sweetie membuang semuanya, lalu pergi ke dapur dan membuatkan makanan sehat untuk keluarganya Gagan. Di meja makan, Sweetie pun meminta maaf jika sudah lancang merubah semua itu Dikarenakan, Sweetie ingin keluarga ini sehat selalu Agar bisa tetap membahagiakan orang lain Keluarganya Gagan sangat senang sama Sweetie Karena sudah hampir beberapa tahun rumah itu tidak tersentuh oleh tangan wanita Saat Sweetie pulang ke rumah Sweetie menanyakan kepada Gagan kenapa kakaknya belum menikah Dia gagal menikah dikarenakan ada perselisihan dengan orang tua pacarnya Ucap Gagan Pada keesokan harinya, lagi-lagi Sweetie terus menghadirkan kebahagiaan untuk warga Gagan Dengan mendatangi rumah pacar kakaknya Gagan Di sanalah Sweetie mendengar cerita tentang gagalnya pernikahan Yang disebabkan kakaknya telah dihina oleh ayahnya sang pacar yang membuat mereka bertiga memukulinya Setelah mendengar itu semua, Sweetie berusaha melunakan hati sang ayah Pernikahan mereka pun akhirnya terjadi semua berkat Sweetie Ayah Gagan sangat kagum dengan sosok Sweetie yang selalu penuh dengan ceria Gagan diminta membagiakan Sweetie jangan sampai Sweetie menangis dalam hidupnya saya berjanji air mata Sweety tidak akan pernah menetes, ucap Gagan. Setelah acara pernikahan usai, Gagan pergi mengantarkan Sweety pulang. Di dalam perjalanan, ada razia polisi dan mereka pun diberhentikan sementara Sweety sudah tertidur. Di sini, sikap polisi terkesan kurang ajar. Tapi Gagan berusaha sabar agar tidur Sweety tidak terganggu. Lagi-lagi, polisi itu berkata buruk tentang Sweety. Gagan tidak bisa lagi meredam emosinya, lalu polisi itu dipukul sampai pingsan. Sesampainya di rumah, rupanya Sweetie mengetahui Gagan memukul polisi. Dia hanya berpura-pura saja tertidur, yang membuat hati Sweetie menjadi berbunga-bunga. Sweetie sudah tidak bisa meredam perasaannya lagi. 
lalu dia mengungkapkan perasaannya terlebih dahulu. Dia ingin menikah dengan Gagan dan hidup bahagia. Atas ucapan itu, membuat hatinya Gagan yang sedingin es menjadi meleleh dan tersenyum bahagia. Di saat itu juga, ayahnya Sweetie yang bernama JP datang. Ayahnya Sweetie adalah pejabat negara yang bekerja sebagai direktur jalan raya India. Mereka pun diajak masuk ke dalam rumah untuk mengobrol. Di sana, Sweetie pun jujur memberitahukan kepada ayahnya jika mereka berencana untuk menikah. Akan tetapi, di saat orang tuanya mengetahui kalau Gagan adalah anak Cakravarti, sikap JV sangat tidak hormat. Cakravarti memang kaya, tapi tidak memiliki kehormatan karena sering makan di pinggir jalan, ucap JP. Dan juga menghina ibu Gagan yang sudah meninggal. Dan Gagan benar-benar menjadi sangat marah, tapi dia berusaha sekuat tenaga untuk menahan emosinya. Baby, sir. Akhirnya ayah Sweety pun menolak permintaan anaknya itu. Kamu tidak pantas menikah dengan orang seperti Gagan dan keluarganya, ucap petus ayahnya Sweety. Atas sikap ayahnya itu, Sweety berusaha membela diri. Akan tetapi, ayahnya malah marah besar sampai-sampai menyebut Sweety dengan kata-kata yang kotor. Gagan langsung menampar ayahnya Sweety. Gagan benar-benar sudah tidak tahan lagi. Saya diam ketika Anda menghina ayah dan ibu saya. Saya diam ketika Anda menghina hidup kami. Tapi... Anda menyebut anak Anda sendiri gadis kotor ucap Gagan marah. Gagan pun menyadari JP memiliki hak atas putrinya. Tetapi jika Suiti menderita, Gagan akan membunuh orang itu. Suiti hanya bisa menangis melihat apa yang terjadi. Suiti terpaksa menerima keputusan ayahnya. Lalu Gagan diminta pergi dan tidak boleh kembali lagi. Tapi Gagan hanya meminta satu kepada Sweetie untuk berhenti menangis. Jika masih menangis, saya akan membunuh ayahmu, ucap Gagan. Di sana, Gagan pergi meninggalkan rumah Sweetie dengan penuh rasa amarah. Dan dia pun juga sangat patah hati. Bagaimana tidak, baru beberapa saat saja Sweetie mengungkapkan cinta, tiba-tiba harus menelan pil pahit. Mulai saat itulah, mereka tidak bertemu lagi dan perasaannya Gagan benar-benar hancur. Sin beralih kepada JP ayahnya Sweety. Saat ini, JP sedang menghadapi masalah serius. Proyek pembangunan jalan yang didanai pemerintah diincar oleh kelompok Arjun Power. JP menolak proyek untuk diberikan kepada Power. Karena latar belakang Power adalah pengusaha minuman keras. Tapi kemudian Power menawarkan adik bungsunya untuk menikah dengan anak JP. Dengan begitu, Power juga memiliki nama baik. Atas tawaran itu, membuat JP semakin kesal. Tapi Power bukan pengusaha biasa. Dia membunuh semua pengawal yang ada di kantor JP, agar JP setuju. JP pun akhirnya merasa ketakutan dan tidak berani menolak lagi. Namun di belakang itu, JP menemui pengusaha yang bernama Naraya Parma di kota Firza. Selama ini, JP telah banyak memberikan proyek kepada perusahaan Parma. Proyek kali ini adalah proyek yang paling bergengsi. Karena jika mendapatkan proyek ini, maka perusahaan tersebut akan menjadi perusahaan nomor satu di Asia. Sehingga banyak perusahaan yang menginginkan proyek tersebut. merupakan proyek jalan sepanjang 10.000 km yang menjadi penghubung antar negara. Narayan Parma juga bukan pengusaha biasa. Dia tidak takut kepada Arjun Power. Lalu dia memerintahkan anak buahnya untuk menyiksa adik Power yang akan dijodohkan dengan Sweetie. Sehingga adiknya Power pun terluka parah dan tentu saja membuat Power murka dan akan membalaskan dendam. Kesepakatan antara JP dan Narayan Parma pun akhirnya terjadi. Dan putrinya JP, Sweety juga akan dinikahkan dengan anaknya Narayan Parma. Sweety dengan hati yang sedih tidak bisa menolak hal itu. Pernikahan pun akhirnya terjadi. Saat pernikahan itu berlangsung, tiba-tiba anaknya Narayan yang merupakan suaminya Sweety ditembak mati oleh anak buahnya Power. Sehingga kesedihan dan kehancuran Sweety pun semakin bertambah. Bagaimana tidak, hatinya seperti tercabik-cabik. Karena dia telah kehilangan gagan dan sekarang pun dia harus menyedang status janda. Karena suami yang baru saja menikahinya mati ditembak. Konflik di kota Fiza pun semakin memanas antara dua pengusaha besar di sana. 
Sin kembali kepada Gagan yang masih memikirkan Suiti. Ayah dan kakaknya Gagan mencoba menghibur, tapi tidak bisa membuatnya ceria kembali. Ingatannya Gagan selalu tentang Suiti, sampai-sampai dia hampir menabrak orang karena melamun saat menyetir mobil. Keluarga Gagan pun sangat sedih. Mereka tidak mungkin membiarkan Gagan hidup dalam bayang-bayang Suiti. Dan kakaknya pun juga merasa kasihan kepada adiknya. Karena baru kali ini, keinginan adiknya tidak bisa dipenuhi. Apalagi untuk membuat Gagan melupakan Suiti. Akhirnya dengan kesepakatan keluarga, Gagan dikirim ke kota Fiza. Di sana ada keponakan Satya yang bisa membuat Gagan akan menikmati hidupnya kembali. Sesampainya di kota Fiza, Gagan disambut oleh keponakan Satya, yaitu gadis seksi yang bernama Falguni. Di dalam perjalanan, Gagan sudah melihat banyak polisi berjaga di jalanan. Ternyata kota Fiza saat ini dalam situasi genting. Narayan Parma sedang berduka karena anaknya telah dibunuh oleh kelompok power. Permusuhan antara kedua pengusaha itu sangat mempengaruhi situasi kota, apalagi Narayan Parma ingin membalaskan dendam. Di sini Falguni mengajak Gagan tidak mempedulikan semua itu. Mereka mencoba menikmati suasana pesta pantai, tetapi pikiran Gagan masih saja dipenuhi dengan kenangan tentang Suiti. Di dalam perjalanan kembali ke penginapan, beberapa mobil di belakang mereka ditembak oleh orang yang bersenjata sehingga menyebabkan mobil itu terbalik dan salah satu korban yang terluka parah dikenal oleh Gagan orang itu adalah JP, ayahnya Sweety Lalu Gagan menyelamatkan JP dan satu korbannya lagi di mobil lain adalah Farma Gagan tidak mengenalnya, tetapi Gagan tetap menyelamatkan Parma saat akan ditabrak. Gagan berusaha melindungi nyawa Parma dengan gagah berani. Kelompok yang menyerang Parma dipimpin oleh Harun, adik pertamanya Pawar. Menantunya Parma yang baru saja menjanda akan diseret ke jalanan untuk menghancurkan kehormatan Parma. Gagan dengan cepat menghentikan Arun dan menghajarnya. Sungguh sangat tidak disangka menantu Parma itu ternyata Sweety. Betapa prihatinnya Gagan melihat kondisinya Sweety saat ini. Wajah yang dulu begitu ceria. Kini nampak jelas kesedihan di tatapan matanya, mengisyaratkan penderitaan batin yang tidak terkira. Gagan tidak sanggup jika melihat Suiti menderita, karena Gagan masih ingat janjinya kepada sang ayah bahwa Suiti tidak akan dibiarkan meneteskan air mata. Tapi ternyata saat ini Suiti terlihat sudah lelah menangis. Gagan bergulat dengan pikirannya sendiri. Kesempatan itulah yang dimanfaatkan oleh Harun untuk menembak Gagan berkali-kali, sehingga Gagan ambruk dan terluka parah. Parma yang sudah memegang senjata berusaha menembak Harun sehingga orang itu melarikan diri. Kemudian Farma membawa Gagan pulang ke rumahnya untuk diobati. Kondisinya Gagan saat ini sangat kritis, tetapi dia tetap berjuang untuk hidup. Membuat Sweety semakin bersedih karena sangat sulit untuk jujur mengatakan kepada orang-orang jika Gagan adalah mantan kekasihnya. Pada akhirnya Gagan sembuh dari kritisnya. Saat dia bangun, di sana ada istri dari Parma dan mengucapkan terima kasih telah menyelamatkan keluarganya. Lalu Gagan menanyakan apa yang terjadi pada keluarga ini. Istrinya pun menceritakan semuanya berawal dari persaingan bisnis yang berubah menjadi persaingan pribadi. Dan anak saya pun yang menjadi suaminya Sweety telah dibunuhnya juga, ucap istrinya Parma. Di sanalah akhirnya Gagan mengetahui kalau Sweety saat ini sudah menjadi janda. Lalu istri Parma juga menceritakan kalau Sweety juga akan diculik untuk menghancurkan kehormatan keluarga ini. Mendidih darah Gagan mendengar cerita itu. JP sebenarnya ingin membawa Sweety pulang, tapi tentu saja Parma tidak setuju. Karena saat ini, Suiti telah menjadi bagian keluarga Parma dan kehormatan Parma. 
Sosok Sweety saat ini sangat berbeda, penuh dengan kesedihan. Aku mohon kamu pergi, Gagan, karena Sweety yang kamu kenal sudah mati. Ucap Sweety sambil menangis. Tapi kali ini Gagan membiarkan Sweety menangis. Lalu Gagan berjanji akan menyelesaikan semua masalah ini. Saya akan menghapus air mata dan kesedihan untukmu. Saya mencintaimu selamanya, Sweety. Ucap Gagan. Forever, endeavor, endeavor. Lalu saudari perempuan Parma datang dan dia menyarankan untuk melakukan ritual membuang sial Karena sejak kehadiran wanita itu membawa kesialan dalam keluarga ini Tapi rupanya saudari Narayan Parma ini telah bersekongkol dengan Pawar Karena dalam acara ritual itu Pawar disuruh menculik Sweety asal dia berjanji akan mengakhiri permusuhan ini Ternyata Pawar hanyalah pura-pura dan dia menyuruh pasukannya untuk membunuh semua keluarga Parma. Sebelum pergi, Narayan Parma menemui Gagan dan mengucapkan terima kasih serta menyuruhnya untuk pergi dan tidak diperkenankan ikut pergi ke ritual tersebut. Pelaksanaan ritual pun berjalan hikmat dan tiba-tiba puluhan anak buah Pawar datang menyerang dengan cara brutal. Dan di sana muncullah Gagan dengan sangat keren untuk melindungi Suiti dan keluarga Parma. Gagan membantai para penyerang itu. Ternyata Power tidak main-main untuk menyerang keluarga itu. Di saat Gagan terpojok dan nyawa Sweety terancam, tiba-tiba ayah dan kakaknya Gagan datang langsung menyerang pasukan Power. Mereka mengetahui Gagan menghadapi kesulitan dari Falguni. Di tengah pertempuran sulit itu, Aru menyeret Sweety untuk dibawa pergi. Gagan dan keluarganya melihat hal itu langsung murka, sehingga Gagan memenggal kepala Harun, dan para penyerang yang tersisa lari kocar kacir tunggang langgang. Di api suci ini, saya bersumpah, tidak akan ada lagi air mata yang menetes, dan dia adalah hidup saya, ucap Gagan. Parma pun sangat kaget dan hanya terdiam seperti patok. Cukup sekali ini saya membiarkan Sweety pergi. Dan kali ini saya akan membunuh siapa saja yang berani mengambil Sweety. Ucap Gagan pergi sambil menggandeng tangan Sweety. Apa yang dilakukan Gagan membuat Narayan Parma murka. Narayan Parma bersumpah akan membunuh Pawar dan juga Gagan. Narayan Parma tidak rela kehormatan dan martabat keluarganya dihancurkan. Di tempat lain, Ajun Pawar pun juga murka karena adiknya dipenggal dan pasukannya pun juga dibantai. Pawar mengira pelakunya adalah Parma. Di rumahnya Gagan di mana Sweety disambut dengan bahagia. Apalagi ternyata hari itu adalah ulang tahunnya Sweety. Air mata Sweety pun tidak terbendung lagi. Tapi itu adalah air mata haru yang penuh dengan kebahagiaan. Tiba saat pengumuman tender, untuk proyek jalan yang diperbutkan, Farma maupun Power akan datang. Namun mereka telah menyiapkan serangan untuk saling membunuh. Saat Farma dan Power tiba di lokasi, semuanya jadi terkendali dengan kedatangan seorang menteri pusat. Dan dia adalah ayahnya Vikram. Menteri itu memiliki dendam yang belum terbalaskan kepada Gagan dan keluarganya. Dikarenakan telah memukuli putranya di kampus dulu Menteri mengajak Parma maupun Pawar berbicara enam mata Menteri tidak ingin Parma dan Pawar bermusuhan Musuh kalian berdua sebenarnya adalah Gagan Karena telah mengambil Sweety dan juga memenggal kepala Harun Akhirnya Gagan akan dijadikan musuh bersama Keluarga Gagan yang sedang berbahagia Tidak menyadari kalau menjadi target untuk dihancurkan oleh Parma dan Pawar di sana tiba-tiba ayahnya Sweety datang untuk meminta maaf atas perlakuannya kepada Gagan dan keluarganya beberapa waktu yang lalu. Di saat semuanya berbahagia, kakaknya Gagan mengatakan jika istrinya sedang hamil. Dan tentu saja hal itu menambah kebahagiaan lagi untuk keluarganya. Akhirnya pesta pun akan diadakan. Di saat semuanya pada menari dan bernyanyi bahagia, Tiba-tiba ayahnya Gagan ditembak hingga tersungkur. Pesta bahagia pun berubah menjadi kepanikan dengan membawa ayahnya ke rumah sakit. 
Lalu sang ayah pun dibawa masuk ke ruang operasi oleh para dokter dan perawat Tidak disangka ternyata mereka adalah anak buah Parma yang menyamar Gagan dan kakaknya panik berusaha mengejar Tapi sayangnya mereka kehilangan jejak Lalu saat di atas kakaknya Gagan melihat ayahnya Dan memberitahukan hal itu kepada Gagan Tapi tiba-tiba kakaknya ditembak secara sadis sehingga menyebabkan jatuh ke bawah Gagan berusaha menyelamatkan kakaknya Tapi di sisi lain Gagan juga memikirkan ayahnya di bawah kabur Gagan pun mengejar tapi kehilangan jejak Dan akhirnya kembali melihat kondisi kakaknya Tidak disangka kakaknya pun hilang di lokasi tersebut Yang membuat Gagan menjadi frustasi Dia mencari di setiap koridor rumah sakit Ayah dan kakaknya ditemukan di samping mayat dengan terluka parah Tidak sampai di situ, Sweety pun juga diculik Sungguh berat kesediaannya Gagan Kini Sweety dan ayahnya berada di genggaman musuh Parma menembak tangan JP karena merahasiakan tentang Gagan Saat Sweety akan ditembak Saudari Parma mencegah hal itu dan menasihatinya Kamu bisa hidup saat ini atas pertolongan Gagan Ucap saudarinya Tapi Parma tidak peduli Dan saat itulah Gagan sekali lagi menjadi pahlawan Menteri yang menjadi biang keroknya diseret ke tempat itu Gagan membawa ayah dan kakaknya yang terluka Agar bisa melihat Gagan menghancurkan para bebengok itu Kemarang Gagan kepada Parma dan Tawar, anak buah mereka dihajar seperti butiran debu. Gagan benar-benar sangat berani dan bermental baja. Seluruh musuhnya dibantai tanpa ampun. Suiti sangat merasa beruntung dicintai seorang seperti Gagan. Lalu dengan penuh amarah, akhirnya Gagan membunuh Tawar. Dan Gagan pun memberi kesempatan hidup kepada Parma, tapi di sini Parma memilih untuk bunuh diri karena kehormatannya telah hancur. Semua penjahat pun sudah mati. Kini Sweety, Gagan dan keluarga sudah bisa tersenyum bahagia kembali. Dan mereka pun merencanakan pernikahan Gagan dan Sweety. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu lagi di alur cerita film selanjutnya. See you.